ろ子の出事チャンネル始まります。やっほー。今日も遊びに来たよ。えいいじゃん、いつものことだし。お互いの家の鍵持ってる時点で来ること分かってんじゃん。ああ、ちょっとどいて。あたしがベッドに横になりたい。ああ。ああ、落ち着く。<笑>やだよ。あんたのベッドは、あたしのもの。<笑>だってあたしの家ベッドじゃないし。このふかふかがいいんだよね。あ、喉乾いた。飲み物ないそれちょうだい冷えてるじゃん。はい。マジで。ちょうだい。あ、おとなしく渡してくれないとベッドにこぼすよ。<笑>最初からおとなしく渡しておけばいいのに。れ残念でした。<笑>災難だね。こんな女と幼馴染みになるなんて。小さい頃から家が隣で、親も知り合いっていうの運命じゃん。はいはい。私は好都合だけど。こうやって言いなりになるあんたがいるし。まあ、運命を恨むんだね。<笑>え<笑>そうそう。聞いた聞いた。あんたのこと好きだっていう女の子が私のとこ来たんだよ。マジで。それで、私があんたの幼馴染みって知ってるから、彼の好みとか、好きなものとか、何でもいいから教えてくれませんかとか言って、キモっと思っちゃった。こんな奴のどこがいいんだろうって。<笑>しかもけなげなタイプでさ、すごい純粋な女の子って感じ、私と違って。あんたどうせああいう子がいいんでしょえああ、うん、わかったって言っといた。まあ一生教えないけど。そのうち痺れ切らして告白してくるんじゃない付き合うの<笑>まあ、初彼女になるかもしれないし。そんなんで決めていいの別にその子のこと好きじゃないのにいや。だって彼女ができたら、もう私に家に来んなとか、連絡してくんなとかも言うでしょええー、それじゃあ私の言いなりがいなくなるじゃん。嫌だよ。うーん。本当に付き合うの
。じゃあ、そしたら、告白される前に、あの子に教えとこっか。一つだけ。あんたの弱点。こうやって、耳元で囁かれるだけで腰が砕ける雑魚なんですよって。<笑>はいはい。今日も絶好調だね。激弱。まあ、あんたの場合。耳だけじゃなくて。<笑>いいのそんな私に背中見せて。こうやって、背中を、下から上に、優しくなぞっちゃうよ。<笑>相変わらず面白。そんな体震わせて、大丈夫彼女できたらさ、スキンシップとかも取らなきゃいけないでしょそのたびにビクビク震えてんのそんなんがっかりされると思うけどな。あうるせえじゃねえだろ。私はあんたのためを思って言ってあげてんのに。うんよいしょっと。いっつもでかい口叩く割にはさ、力も弱いし、私に馬乗りされて、こんな弱いじゃん。<笑>ねえ。そんなんでよく彼女作ろうとか思えたよね。生意気な口、聞けないようにしてやろうか。<笑>気持ち悪い声。変な声あげんなよ。あたしはただ、ふーってしてるだけなのに。これあの子に教えたら、どんな顔するかなあんたはこういうことしてあげないと、喜ばないよーって。そう言ったら、あの子できんのかな<笑>は喜んでんだろいつも。本気で抵抗しないじゃん。私が家に来たらこういうことされるって分かってんのに。<笑>部屋から出て行かないし、本気で跳ねのけないし。本当はされたいんだろこうやって。何年あんたと一緒にいたと思ってんの<笑>あんたの気持ちも弱いとこも全部わかってんだよ。クソ雑魚。<笑>まあ、雑魚は雑魚らしく、私の言いなりになっとけばいいんだよ。これからもずっと。そうすればこうやって、あんたが喜ぶことしてあげるのに。ん違うって何が<笑>もう何言っても説得力ないよ。もう認めちゃいなって。
。あんたはクソ雑魚のド M で、耳も背中も全身弱くて、私に力づくでいじめられるのが好きって。認めないんだったら、動画撮ってあの子に見せちゃおうか。あいつ本当はこんな感じなんですよって見せちゃう。あんなの、あたししか相手できないと思うんで、やめといた方がいいですよって。恥ずかしいいや、わかった。やんないよ。やんないからさ。これからも、あたしに、いっぱいいじめられて、言いなりになるって約束する彼女も作らないって。約束できるうん。ならいいよ。今、あんたがそうやって言ったからね。あ。この傷跡。私が昔、一緒に遊んでた時に、あんたを引っかいちゃった時にできた跡だよね。<笑>ここ<笑>。あの時は痛くて泣いてたのにさ、それ以来私が消毒したり、面倒見てあげたら、なんか、ビクビク反応するようになって、痛がってたはずなのに、だんだんくすぐったくなっちゃったんだよね。あ。今思えば、それからだ。あんたがこんなに全身弱くなったの。それで、特に背中と耳が敏感だって。じゃあ私のせいだね。この傷に感謝しなきゃ。痛いことはしないよ。でも、あんたが望むなら、してあげる。なんつって。期待してんなよ、バーカ。<笑>最後までご視聴いただき、ありがとうございました。楽しんでいただけたら、いいねボタン。チャンネル登録、SNS のフォロー、よろしくお願いします。また、私の動画に遊びに来てくださいね。お待ちしてます。